Hi, let us consider streamline flow of liquid over a fixed over a tube. So, if you consider this flow, now the flow is turbulent. Now, if you consider flow at this instant, then flow is said to be streamline flow because this the flow is slow and steady. Now, let us consider this instant. We case we could have blue layer of liquid. You know, you have two layers of liquid. Are under layers, some under layer right on flow. So, steady streamline flow. We can consider the flow, the flow of water or the flow of liquid as the flow of different layers. Liquids and layer item, not two layer, maybe more than two layer. Num a number of layers item consider. So if you consider streamline flow, the important property is that the flow can be considered to be flow of different layers of the liquid. Now turbulent flow and the case layers and layers superpose you. But actually, different layers of blue layers are the superposed to have a blue color. Mm, let us see here. For us, steady, slow, and streamlined flow, different layers are the same. flow is visually Okay. So, viscosity is the same. We will consider in the same case streamlined flow. Now let us consider the streamlined flow of liquid over a fixed horizontal surface. So let me consider a fixed horizontal surface and liquid is flowing over this fixed horizontal surface. So this is the first layer of liquid, the second layer of liquid and the third layer of liquid and the fourth layer of liquid. Now if you consider the first layer of liquid that is the layer which is very adjacent to the, the surface. The first layer, this first layer will be at rest. Because the surface is at rest. So surface in because of the frictional force from the surface. A liquid frictional surface the frictional force on the very very layer which is adjacent to the surface will not move. But the next layer, first we the nodal adutta totta adutta layer construe that that layer will be moving with a very low velocity. Then very next very next layer of that will move with a little bit higher velocity. Then as you go up, the velocity increases. Mugalleg vogundorum velocity increases you because if you consider this layer, e layer na totta thare alla layer e layer na retard retardiyu. Whereas Mughal layer accelerate you. Okay. So if you consider any layer in this liquid, the the layer this any advancing layer will be retarded by the layer immediately below it. Whereas this layer will be accelerated by the layer that is just above this layer. Okay. Now if you consider two different layers in this liquid then there is a velocity gradient between these two layers that means if the velocity of this first layer is v first layer na velocity v anengil second layer na velocity will be v plus some dv v plus some some velocity now velocity increases as you go up so that change on and dv to this now, if the distance between these two layers, it and layer and color distance and dx, if that distance is dx, then the velocity gradient will be dv by dx. So, dv by dx is the velocity gradient. And that is velocity, the rate of change of velocity with respect to distance. Velocity gradient. So, we have temperature and gradient we have defined here, temperature gradient that is room in the different position level temperatures similarly in velocity gradient defines it okay now 
now i can define the viscosity of a liquid viscosity of a liquid so how can i define viscosity viscosity can be defined to be the property which opposes the relative motion between different layers of a liquid so viscosity is the property is the property which opposes which opposes the relative motion between different layers of a liquid so there is always a tangential force which opposes a of a which opposes the motion of a layer appo njan ee layer consider cheythu kanjal ee layer ine inde motion motion oppose cheyuna or tangential force undu so motion along this direction la anengil viscous force adinde opposite direction la irikku act cheyya ingane opposite direction la act cheyuna internal frictional force in a fluid ne aanu nammal viscosity ennu describe cheynathu ഈ വിസ്കോസിറ്റി ലിക്വിഡ്സിൽ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ ഗ്യാഷസ് ഗ്യാസിന്റെ കേസിലും വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ടാവാം ബട്ട് മോർ പ്രോമിനന്റ് ലിക്വിഡിന്റെ കേസിലാണ് ഓക്കെ നൗ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദി കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ദ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇ വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദി ലെയർ ആൻഡ് ആൾസോ ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു the velocity gradient dv by dx so the proportionality constant the proportionality we have a constant which we equate here yeah. so viscous force f will be equal to some constant eta into a into dv by dx here this eta eta is the coefficient of viscosity coefficient of viscosity a is the area of the layer area of the layer and dv by dx is the velocity gradient so velocity gradient already we have defined it so as the area of the layer increases of course viscous force increases also velocity gradient increase in by viscous force increasing because velocity increase in velocity increase in by അതിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന വിസ്കസ് ഫോഴ്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റേണൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നോ ഈ ഇക്വേഷൻ എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി അലോങ് ദിസ് ഡിറക്ഷൻ മോഷൻ അലോങ് ദിസ് ഡിറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക സോ അത് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൂടി നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും നോ ദിസ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി നോ യൂസിങ് ദിസ് equation i can define using newton's law of viscosity i can define eta or eta or coefficient of viscosity of a liquid eta will be equal to from this equation eta will be equal to f by a into dv by dx so if area is equal to unity and the velocity gradient dv by dx is equal to unity then this implies that a um dv by dx um unity ay kanjal eta will be equal to f so coefficient of viscosity will be equal to viscous force when area unity avanam velocity gradient um unity aganam thus i can define coefficient of viscosity of a liquid as the tangential force required per unit area to maintain unit velocity gradient between the different layers of the liquid okay so once again i am repeating coefficient of viscosity of a liquid is defined as the tangential force required per unit area to maintain unit velocity gradient okay so let me write the definition here the coefficient of viscosity eta of a liquid is the is the tangential force is the tangential force required per unit area per unit area to maintain to maintain 
unit velocity gradient unit velocity gradient between between different layers of a liquid different layers of the liquid so that is the definition of coefficient of viscosity eta now using the same equation we can find out the the unit of eta and also the dimension of eta so the eta is equal to eta is equal to f by area into dv by dx okay now what is the dimension of force the dimension of force will be equal to mass into length length into time raised to minus 2 now ningal force in the dimensional analysis cheyumbo force in the dimension orma illengil we you know that force is equal to mass times acceleration mass in the dimension mass mass in the m varum acceleration mean acceleration is equal to rate of change of velocity now what is velocity velocity is rate of change of position so velocity in the l by t varum then acceleration kaanumbo dv by dt undavumbo l by t square varum acceleration so mass into l by t square that is l t raised to minus 2 so this is force force will be now area area length square varum velocity gradient le velocity length by time varum thaale again distance varunnundu so thaale oru l kooda varum so ee rendu l um ningalku cancel cheyya l square um mugalla l um cancel cheyya so this will be equal to m l mugal la varumba l raise to minus 1 varum ivada t raise to minus 2 idu vada varumbo ivada t oru t varum so that t varum or minus t mayiru minus t cancel cheyyan so t raise to minus 1 baaki undavu okay so this will be the dimension of eta eta will be equal to m l raise to minus 1 t raise to minus 1 okay now what is the unit of eta the unit the si unit of eta is poiseuille or pascal second one pascal second and this is said to be poiseuille p o i s e u i l l poiseuille and symbol poiseuille the cgs but the generally we use sadharana cgs unit aan use kiya cgs unit poise aanu p o i s e this is cgs unit nerthe poise alli parnadu nammude si unit aanu okay now poise alli inde symbol p p l aanu now poise alli nalla nammude unit engane vannu nokkam so eta is equal to f by area into dv by dx force inde unit newton si unit aanu yan parayunnathu ഏരിയ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വരും വെലോസിറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് താഴെ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയനിലെ താഴെ ഡി എക്സിൽ നമുക്ക് മീറ്റർ വരും സോ ഈ മീറ്റർ മീറ്ററും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് വരും ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്താണ് പാസ്കലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രഷറിൻ്റെ ഒക്കെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ so that is pascal pascal into second now this pascal into second ne ana nammal 1 poiselli aayittu define cheyirathu now 1 poiselli will be equal to 1 poiselli will be equal to 10 poiss now poiss ennalladine cgs unit ne nammal p nan represent cheyya so 1 pl will be equal to 10 poiss idana conversion factor okay So, if you don't have to worry about it, you will have to worry about it. So, better remember here, but the problem is that you don't have to worry about it. So, the conversion factor 1 poise L is equal to 10 poise. P for poise and poise L is PL. Okay. Now, we will see the demonstration. So, here, we have 4 jars. In the first jar, we have liquid water. സെക്കൻഡ് ജാഡ് ജാറിൽ കോൺ സിറപ്പ് തേർഡ് ജാറിൽ ഓയിൽ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ജാറ് ഹണിയാണ് ഓരോ ജാറിലും ഓരോ മാർബിൾ മാർബിൾ ബോളിടും 
ഓരോന്നിൻ്റെ മോഷൻ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് ജാറിൽ സെക്കൻഡ് ജാറിൽ തേർഡ് ജാർ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ജാർ ഓരോ ജാറിലും ഓരോ ബോളിടുക സോ ആ മോഷൻ നിങ്ങൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക ഓരോ കേസിലുണ്ടാവുന്ന മോഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് കോയിഫിഷ്യൻ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ നൗ കോൺ സിറപ്പിലെ മോഷൻ നോക്കുക കുറച്ചു സ്ലോ മോഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഓയിലാണ് മാർബിൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ എഗെയിൻ ഒബ്സേർവ് ദി മോഷൻ പെട്ടെന്ന് താഴെ എത്തി ഇനി ഹണിയിലാകുമ്പോൾ ഹണി കുറച്ചുകൂടെ വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കസ് ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്ലോ ആയിരിക്കും ഈ കോൺ സിറപ്പിനേക്കാൾ സ്ലോ ആയിരിക്കും മോഷൻ യാ നമ്മളിവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത ഈ ബോളിൻ്റെ മാർബിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മോഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും സോ റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ റേഡിയസ് കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോള്യം കൂടും സോ ദാറ്റ് മോഷൻ വിൽ ചേഞ്ച് ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ് കൺസിഡർ അനദർ കേസ് അനദർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇതൊരു ലാമിനാർ ഫ്ലോൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആണ് സോ വി ക്യാൻ സി ദി യൂട്യൂബ് വീഡിയോ സോ ഈ കേസിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണുള്ളത് ആ സെറ്റപ്പിൽ ഒരു പിപ്പറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരൊരു കോൺ സിറപ്പ് ദാറ്റ് വിത്ത് ഡൈ സോ റെഡ് കളറുള്ള ഒരു ഡൈ അവരതിലേക്ക് കൊടുത്തു ഇനി സം അതർ കളർ അവരതിനെ അതിൽ അവരതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും സോ ഇപ്പോൾ റെഡായി നോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗ്രീൻ ഓർ ബ്ലൂ സോ ദിസ് ഇസ് ഗ്രീൻ കളർ നോ നെക്സ്റ്റ് ദ വിൽ ആഡ് അനദർ കളർ സോ ബ്ലൂ കളറായി നോ ഫൈവ് ടൈംസ് അവർ ആ ജാർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് സോ ഫൈവ് ടൈംസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ റെഡും ഗ്രീയും ഗ്രീനും ബ്ലൂ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യും മൂന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് നോ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ടൈംസ് റൊട്ടേഷൻ പിന്നെ അവർ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഫൈവ് ടൈംസ് സോ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് സോ ദി സർപ്രൈസിങ് ഫാക്ട് ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മളത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ നേരെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ ഫൈവ് ടൈംസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ടൈംസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഫൈവ് ടൈംസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയെന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റും ഇനി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റിയത് നേരത്തെയുള്ള മോഷൻ ലാമിനാർ ഫ്ലോ ആയതുകൊണ്ടാണ് സോ നമ്മൾ ഓരോ കളറും എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഓരോ ലാമിനയിലും ആണ് നേരത്തെ അവർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഓരോ ഓരോ ലാമിനയിലും ആണ് കൂടുതലായിട്ട് അത് കലങ്ങിയത് അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ച് വരാൻ കഴിയും ഇത് ടെർബുൾ ആൻഡ് ഫ്ലോ ആണ് നടക്കുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി മിക്സപ്പ് ആവും ഇവിടെ മിക്സപ്പ് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തി ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഇത് വീഡിയോയിൽ അവർ പിന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നടത്തിയ കൃത്രിമത്വമൊന്നുമല്ല മാജിക് ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്കിത് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സയൻസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് ലാമിനാർ ഫ്രോ എന്ന് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് യു എൻ എം ഫിസിക്സ് ആൻഡ് ആസ്ട്രോണമി എന്നുള്ള ഒരു ചാനലിലാണിത് അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് ഓഫ് വിസ്കസ് വിസ്കോസിറ്റി